大丈夫よ회장님, 이게 얼마 만인지 잘 지내시죠? <웃음> 나 이거야, 아 죽은 회장도 아닌데 이렇게 반겨주니 고마워해. 무슨 말씀을요? 회장님 다시 돌아오신다는 소문이 파다한 걸요. 검장님. <웃음> 잠시만요. 많이 달라졌죠, 회장님. 디스플레이도 많이 바뀌고. <웃음> 이어. 준이가 디자인한 건데 요즘 이렇게 폭발입니다. 그래? 네. 자식 힘들다고 징징대더니 그래도 악바리처럼 잘 버텨줬어. 다 자네 덕이야. 고마워. <웃음> 받지 못할 것도 알아. 하지만 나 다시 잘해보고 싶어. 제발 한 번만 나좀 살려줘. 어, 이 짐. 아우 이땀좀 봐. 짐이야 그만 뛰어. 응? 응. 나도 피곤해. 그럼 얼른 씻어야지. 아, 엄마. 아 아니. 조금만 누워 있자. 정진우! 알았어. 씻을게, 엄마. 근데 조금, 아주 조금만 누워있다가! 아유, 저 개구쟁이. 야차, 그 좋은 일 쓰는 뭐래요? 자백하겠대요? 모르겠어요, 아직은. 근데 그둘 사이가 보통 사이가 아닌 것 같아요. 연인 사이였다면 쉽게 입 열진 않겠네요. 좋아심 나겠지만 상황 지켜봐야죠. 증거 넘겼으니까 검찰에서 조사 들어갔을 거예요. 이젠 이화영 추락하는 일만 남았잖아요. 그만 가보셔야죠. 네? 아, 네. 저 연희 씨, 나... 저, 조심히 가세요. 또 도망치는 거예요? 나한테는 항상 도망치는 것처럼 보여요, 연희 씨. 나 지금까지 연희 씨 친구였고 변호사였지만 앞으로는 연희 씨 남자로 곁에 있고 싶어요. 영훈 씨. 말해봐요. 내가 싫어요? 부담스러워요? 내가 어떤 대답을 하기 원해요? 내가 원하는 대답이 아니라 연희 씨 진심을 말해봐요. 전에 말했잖아요. 난 백연이가 아니고 진우 엄마라고. 그건... 그건 언제까지나 변함없을 거예요. 이제 와요? 일찍 갔네? 예, 저기... 괜찮아, 들어와. 누가 왔어요? 누구야, 쟤? 안녕하세요. 저, 제 조카입니다. 조카요? 그럼 이화영 동생? 근데 제가 여길 봐요. 아, 그게 언니, 그 사정이 좀 있어서. 사정이라뇨? 집에 불이라도 났대요? 물에 잠겼대? 왜 멀쩡한 집 놔두고 여길로 와? 가뜩이나 이화영 집 식구들 하면 진저리가 쳐지는데 이젠 어머니의 삼촌도 모자라서 동생까지 드나들어? 우리 집이 무슨 동네 놀이터요? 언니. 삼촌, 나 그냥 집에 갈게. 누가 나가래? 말이 그렇다는 거지. 누가 들어오자마자 도로 나가래? 그래도 손님인데. 2층에 널린 게 빈방이야. 얼른 데려다 채워요. 
하여튼 못 말려. 아, 어차피 저렇게 말할 걸꼭 저렇게 속이 없는 말 하고 싶을까? 아유, 소라야, 얼른 올라가자. 여기가 진우랑 맞죠? 어. 이쁘다. 저기, 소라야. 어, 외삼촌. 그, 무슨 일인지 외삼촌한테 말해줄 수 없니? 아니, 네가 말을 해줘야 외삼촌이 도와줄 수 있을 것 같아서. 그게... 다음에요. 아니, 그래도... 삼... <웃음> 그래, 소라야. 오늘은 푹 자. 안 좋은 건다 잊어버리고 알았지? 네. 아, 욕실은 나가면 바로 있으니까 편하게 쓰고. 응? <웃음> 찬식 씨, 그만 나가. 저기, 나 오늘 소라랑 여기서 같이 살게요. 응. 아니야, 외삼촌. 그럼 내가 더 불편해요. 그래? 아, 알았어. 그럼 쉬어. 응. 잘 자, 소라야. 응. 우리 딸, 미안해. 엄마가 너 사랑하는 거 알지? 최상도 그놈. 너한테 빌어먹을 나쁜 놈이었는지는 몰라도 지금껏 지딸 찾아 헤맨 거 보면 소라한테 잘할 거야. 아니, 최상도는 아니야. 절대로. 그래, 쥐뿔도 없는 가난뱅이 최상도보다는 돈 많고 능력 있는 부자 아빠가 낫지. 소라야, 내가 그렇게 만들어줄게. 이게 내가 너한테 해줄 수 있는 마지막 선물이야. 이걸로 너 버렸던 거, 그빛 갚는 거야. 정병국, 이제부터 네가 소라 아빠야. 잘나신 변호사님께서 부장마차에 넣죠. 부장마차에 왜 왔겠어요? 술 마시러 왔지. 이화영 씨, 조만간 검찰 조사 받을 겁니다. 그 얘기를 왜 나한테 합니까? 글쎄요, 이런 얘기를 왜 최상두 씨한테 할까요? 최상두 씨, 아직 이화영 씨한테 미련 있는 거 아닙니까? 미련이라 있었죠. 그래서 지금까지 애 찾는 답시고 비를 쓰고 그 여자한테 달려들었었지. 근데 이제 끝났습니다. 딸도 찾았고 그 여자랑 나 끝입니다. 완전히. 아, 이를 찾아요? 어떻게? 이화영 씨도 알고 있습니까? 딸 찾았다는 거? 그 여자한테 딸 같은 거 없습니다. 그 여자한테 
복수를 목적으로 나온 진만 있을 뿐이지. 그나저나 변호사님께선 비오는데 왜 청승이실까? 왜? 백연희 씨가 변호사님 마음을 안 받아줍니까? 과거도 있고 이혼도 했고 양심에 찔려서 차마 변호사님 마음을 받아줄 수 없답니까? 이 과요 주상구 씨. 내가 주제 넘는 충고 하나 해드릴까? 인생 짧습니다. 후회할 짓도 하지 말고 안에서 후회하지도 말라 그 말입니다. 그럼 최상주 씨는 후회 없습니까? 결국 이화영 씨와 끝났는데는? 미친 듯이 사랑했으니까. 사랑한다고 수백, 수천 번 말했으니까. 그러다가 이제 알았어요. 그 여자가 정말 원하는 건 내가 떠나주는 거라는 거. 그걸 너무 늦게 한 거. 그게 좀 후회스럽네. 소주 잘 마셨어. 나 지금까지는 연희 씨 친구였고 변호사였지만 앞으로는 연희 씨 남자로 곁에 있고 싶어요. 여보세요? 집 앞이에요. 나와요. 잖아요. 내가 잘못 생각했어요, 연희 씨. 지금까지 난 연희 씨한테 힘이 되고 싶었어요. 흙탕물이 튀면 막아주고 슬퍼하면 눈물 닦아주고 화나면 웃겨주고 그렇게 연희 씨한테 필요한 사람이 되고 싶었어요. 알아요, 명심만. 지금까지 그렇게 해줬잖아요. 근데 내가 잘못 생각했어요. 연희 씨한테 내가 필요했던 게 아니라 나한테 연희 씨가 필요했던 거예요. 음. 음. 사랑한다는 말도 못 하면서 다가가지도 못하면서 그저 연희씨 지켜주기만 하는 타장. 이제 그만할래요, 나. 연희씨, 하지 마, 내가 연희씨 없이 못살것 같아. 이 가슴이 죽을 만큼 아파요. 너무 아파서 손을 못시겠어 그러니까 제발, 제발 나숨좀 쉬게 해줘. 너무 지 미안해요. 
수많은 일을 처음 겪었는데 내가 어떻게 명은 씨한테 가요? 못해요. 안 돼요. 그냥 아무 생각 말고 나한테 오면 안 돼요? 정말 안 돼요? 점장님도 떠나고 순남이도 떠나고 교수님도 떠나고 어차피 인생은 혼자라지만 가을이 너무 외롭다. 시몬, 넌 나느냐? 낙엽 밟는 발자국 소리를. 압니다. 어? 어? 지내다 보니까 불이 켜져 있어서요. 아니, 왜제 전화를 씹으십니까? 씹은 게 아니라 안 받은 겁니다. 그리고 교수님이 주는 건 무조건 다 받고 싶지가 않습니다. 길거리에서 좋은 반지나 주고 녹슨 반지나 주는데 교수님은 그 사람한테 뭘 받습니까? 아, 그건 오해 온비란다. 아, 제 뜻은 이미 녹슨 반지는 더 이상 변색할 일이 없으니까 난안 변한다. 내 사랑을 비교해서 드린 겁니다. 사랑 가지고 장난치지 마십시오. 그건 사랑을 모독하는 겁니다. 가십시오. 미란다, 오랫동안 생각해봤는데 아무래도 제가 미란다를 사랑하는 것 같아요. 우리 저 이미 동침한 사이 아닙니까? 사랑한다. 어, 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 놓으세요. 나 집착하는 여자 아닙니다. 미란다, 난 집착하는 남자입니다. <웃음> 아 일어나셨어요? 아, 이 마누라 언제 만들었어요? 오늘 진호 오는 날도 아닌데 뭐 하러? 아니 우리 진숙씨도 좀 먹고 두루두루 영양 보충 좀 하시라고. 뭐라 배셰프 조카 때문이구만. 아니 먹고 그런 건 아니지만 그 우리 이쁜이도 좀 먹고 어머나 한 끼만 먹고 굶을 거야? 아 일주일씩 장만한 걸 하루아침에 다 써버리면 어쩌자는 거야? 이 넓은 집에 군식구로 들어와 얹혀 살면서 생활비는 땡전 한푼안 내는 주제 왜 이렇게 해퍼요 해프길 그렇게 해서 어떻게 처자식을 매겨 살리겠다고 사장, 어제 외박한 거야? 일이 좀 바빴어요. 아유, 속상해. 어떻게 내 마음에 드는 사람이 한 사람도 없어. 고모, 다음 달부터는 생활비 절반 내요. 장도 둘이서 봐오고. 생활비? 장? 
언니한테 또한 소리 들었어요? 신경 쓰지 말아요. 내가 잘못한 거니까. 잠깐 나좀 봐요. 이게 뭐예요? 로마 후드스쿨? 내가 찬식 씨 모르게 지원서를 냈었는데 거기서 입학 허가서가 왔어요. 예? 아 그럼 지금 나보고 이태리 로마 후드스쿨에 입학하라는 거예요? 우리 미래를 위해서 2년 정도 투자하는 건 나쁘지 않을 것 같아요. 거기서 2년 동안 열심히 공부하고 귀국해서 새로운 레스토랑 오픈하면 되잖아요. 예? 난 찬식 씨 믿어요. 셰프로도 믿고요. 내 남편으로, 우리 아기의 아빠로도 믿어요. 그럼 언제 떠나요? 준비하려면 시간도 필요할 텐데. 사실 말안 했는데 레스토랑 후임 셰프 알아보고 있었어요. 유미한테 전화해서 로마에서 살 집도 알아보고 있었고요. 진숙 씨도 같이 가는 거죠? 안 돼요. 아, 진숙 씨 혼자 두고 내가 어딜 가요? 우리 아기도 곧 태어날 텐데. 찬식 씨. 내가 중간중간에 가면 되잖아요. 방학 때는 찬식 씨가 나오고. 우리 멀리 떨어져 있는 거 아니에요. 항상 늘 같이 있을 거예요, 우린. 찬식 씨는 잘해낼 수 있을 거예요. 우리 아기를 위해서라도. 처음 보지? 소라? 안녕하세요. 찬식 씨 조카야. 조, 조카라면 이, 이화영 동생? 잘 잤어? 불편하진 않았어? 아니에요. 근데 방금 그 아저씨가 진호 아빠세요? 응. 가자 밥 먹으러. 응? 소라는 나와서 밥 먹으러 그래. 야! 됐어! 엄마! 아이 그만들 해. 아왜또 언성을 높여 아침부터. 소라 집에 없어 허영아. 벌써 학교 갔어요? 그게 저 소라 어저께 정 사장님 집에 가서 잤어. 네? 너 보기 싫대. 집에 들어오기 싫대. 학교 거 먹고 나 싫대. 그래서 외삼촌이 일단 거기로 데려갔어. 어쨌거나 잘 됐지 뭐. 아 어차피 그집 핏줄인데 미리 서로 얼굴 익히고 좋지 않냐. 뭐, 네 입으로 말해놓고 그것도 우리 둘만의 비밀이냐? 그래서 안 오겠대요? 이따가 찬 씨가 데려온댔어. 아 저기 저 밤새 저 곰곰이 생각해 보니까 이것도 다 운명이고 팔자인가 싶기도 하다. 응? 뭐? 아니 화영이랑 조 사장님이 말하자면 소라 부모 아니냐? 그간의 일이 뭐 어찌 됐건 간에 조 사장님이랑 사모님은 이혼했고 진우 문제도 해결됐고 또 둘이 다시 대결 앞에서 소라랑 셋이 어서 온도서 살면은 아줌마. 진우 문제 해결됐다고 누가 그래요? 아직 소송 중이에요. 잘 알지도 못하면서 나대지 좀 마세요. 나, 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 나대? 야! 너 어디 엄마 친구한테 그따위 소리야? 나대다니. 엄마 친구가 네 아랫사람이야? 미안해요. 아이고, 내 저걸, 저걸, 저걸. 아이고, 냅둬. 아이고, 양이. 요 놈의 입이 방정이다, 입이 방정. 이 방정. 일상순이 방정이다 방정 아이고 진짜 어 집에 거의 다 왔어요 그럼 곧장 집으로 갈 거지? 딴 데로 가는 건 아니지? 안 간다니까 알았어요 좀 이따 전화할게 다 
네가얼마나놀랬을지알아하지만너만큼이나나도놀랬어너한테말은안했었지만지금까지나네가배견이딸인줄알았었으니까그래그랬었어내가널낳았을때쯤에그여자도아이를낳았었으니까그럼한가지만말해줘날왜버렸어지난번에그랬잖아날낳아서버린내부모가한심하고혐오스럽다고그건그때상황이그랬어내상황이그래사정이있었겠지날도저히키울수없는피치못할사정이이소라그럼아빠는내아빠는누군데알거없어알필요없는사람이야나어린이아니야그러니까말해줘어쨌든지금은말못해왜말못하는데이소라나엄마딸아니잖아언니가날낳았지만언니도싫잖아내엄마하는거그러니까말해줘말해주면뭐그럼어쩔건데찾아갈거야응갈거야아빠한테누군지모르지만어쩜아빠날받아줄지도모르니까기왕이면돈많은부자였으면좋겠어아빠한테돈달래서나키워준엄마한테다주고싶으니까눈물겹다이소라이제보니너보통아니네내가아무리그래도언니만하겠어날낳았다고책임지라고는안할게안그래도대리모소리는느라힘든데미모소리까지들으려면얼마나힘들겠어내가이세상에나온것자체가언니한테피해겠지만그건내책임아니야또무슨일이세요알려드릴사실이있어서요무슨일인데요친자확인서입니다알고있어요소라하고저친자관계아니라는거그건알고있겠지만소라가제딸이라는거모르실까봐이화영과소라유전자가일치하더군요 99.9% 그럼소라를이화영이낳았다는뜻인가요네이화영이낳아서버린딸을그엄마가데려다키우고있었는데바보같이난그것도모르고온나라를찾아헤맸네요손바닥으로하늘을가리랬다고이화영은이서류를똑똑히보고도아니라고발짝뛰고있지만소라알고있을까요충격이클텐데글쎄요그아이화영이어머니가아주잘키우셨더라고요이쁘고건강하고밝아보였어요다행히어쨌든다행이네요최상두씨도친딸을찾았고소라도부모가누군지는알게됐으니까찾긴했지만사실어떻게해야할지모르겠습니다그아이한테혼란만준것같고차라리그아이가모든걸몰랐음싶고나같이형편없는인간이아빠라는거어떻게알려야할지
미안해. 조만간 다 말하려고 했었어. 이런 식으로 말고 너 준비됐을 때 그때 전부 준비? 무슨 준비? 도대체 내가 그다지 전부 알게 되면 얼마나 준비해야 되는데 그때가 언젠데? 소라야 엄마는 처음부터 알고 있었지 날이 집에 데려왔을 때부터 그때부터 언니가 나 낳은 거 알고 있었지 그래서 그랬던 거야 언니가 나 할기가 물어뜯고 그렇게 미워해도 걸핏하면 그랬지 언니 원망하지 말라고 언니 이해해주라고 그래 그랬어 널 낳았으니까 네 친엄마니까 널 낳았으면 뭐해 내 엄마면 뭐해 날 버렸는데 이렇게 날 미워하는데 소라야 엄마 이제 나 어떻게 해야 돼? 언니가 내 엄마면 언니 뭐라고 불러야 돼? 엄마라고 불러야 돼? 그럼 엄마! 엄마! 할머니라고 불러야 돼인 거야? 그런 거야? 미안해. 가난해도 아빠 없어도 한 번도 이런 기분 느껴본 적 없었어 근데 나, 나 정말 죽을 것 같아 나 미칠 것 같아 아빠는 누구야? 나 아빠한테 갈래 엄마 동생 시키기도 싫고 언니랑 한 집에 사는 것도 싫어 차라리 나 아빠한테 보내줘 그런 말이 어딨어? 여기가 네 집인데 네가 가긴 어딜 가? 여기가 어떻게 내 집인데? 엄마 이제 내 엄마가 아닌데 언니 이제 내 언니 아닌데 어떻게 갑자기 언니를 엄마라 부르고 엄마 엄마 할머니라 불러 어떡해 아 넘겨주는 조건. 검사랑 합의봐서 출연한 거? 뭐? 이화영 그 여자 손목에 수갑 채울 일이 많았죠. 내가 아빠라는 거 밝힐 생각은 없어. 잘가 오빠. 고마워. 저 이화영하고 완전히 끝났으니까 그냥 가시죠. 쓴물 단물 다 빼먹었다. 그 말입니까? 우리 화이가 나온 네 딸. 그렇게 역겹다고 잔인하게 버릴 거냐? 우리 소라. 당신 딸이야. 네 동생 소라. 네 입으로 말했잖아. 백연이 딸이라고. 그 애는 내가 아니라 최상두가 아빠겠지. 당신 딸 맞아 병국씨. 당신이 아빠. 우리 딸이야. 내 딸이고 당신 딸이야. 그럼 말도 안 되는 소리 짓거리지 마. <웃음>